여러분 안녕하세요. 정원지기입니다. 오늘의 꽃 이야기는 군자란에 관한 이야기인데요. 군자란은 꽃이 탐스럽고 아름답기도 하지만 잎의 모습이 단아하여 이름처럼 우아한 모습이에요. 그래서 많은 사람들에게 사랑을 받는 꽃인데요. 군자란 꽃을 피우는 데는 다른 꽃과 달리 주의가 필요한 꽃이에요. 군자란을 키우고 있는데 꽃이 피지 않는다면 저의 이번 이야기를 끝까지 들으시면 도움이 되실 거예요. 그럼 어떻게 하면 탐스러운 군자란 꽃송이들을 많이 피울 수 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 군자란은 이름으로 인해 난 종류로 알고 계신 분들이 계신데요. 군자란은 수선화과 식물입니다. 군자란은 반음지 식물이지요. 강한 직사광선을 오래 받으면 잎이 타버리고 아름다움을 잃게 됩니다. 어떤 분들은 군자란이 음지식물이라는 생각에 집 안에서 햇볕이 닿지 않는 장소에 놓는 분들이 있는 것 같아요. 하지만 야생의 군자란은 아침 햇빛이나 늦은 오후 햇빛 같은 빛을 받는 장소에서 잘 자라는 식물이죠. 저 같은 경우에는 해마다 봄부터 밖에 내놓고 기르고 있는데요. 11시 정도까지는 햇볕이 드는 곳에 놓아두지만 잎이 타거나 시들지 않고 너무나 잘 자라고 있는 모습이 보이시죠? 직사광선과 유리창을 통해서 받는 빛은 다른데요. 유리창으로 들어오는 햇빛은 직광이 아닌 한번 차광이 된 빛입니다. 집안에서 창가 햇볕이 드는 곳에 기르시는 경우는 직광이 아니므로 한여름 5회 쌀 정도만 차광을 하여 주시면 될것 같아요. 빛이 부족할 경우 잘 자라지 못해 꽃을 피우지 못하기도 합니다. 필요한 만큼 충분한 양의 빛을 받은 군자란이 잘 자라서 많은 꽃을 피우는 방법 중에 하나입니다. 군자란은 건조하고 물빠짐이 좋은 장소에서 잘 자라는 식물입니다. 군자란의 뿌리를 혹시 보셨나요? 군자란은 난의 뿌리처럼 뿌리가 통통하게 살이 오른 모습이죠. 이렇게 뿌리가 물을 보관하고 있기 때문에 과습이 될 경우 뿌리가 물러버리게 됩니다. 전문가들은 화분에서 기른 군자란의 물을 줄 때는 화분에게 50% 정도가 마른 후 물을 주라고 권하고 있는데요. 하지만 저 같은 경우에는 봄부터 가을까지 자라는 시즌에는 30% 30% 정도 화분 흙이 마르면 물을 주게 되곤 하는데 그래도 가습으로 죽지 않고 잘 자라고 있어요. 일반적인 화초들은 화분의 겉면 흙이 마르면 물을 주면 되는데요. 건조함을 좋아하는 군자라는 조금 더 기다렸다가 물을 주시면 됩니다. 손가락으로 흙을 만져보아서 한 마리 정도 마를 때까지 기다리셨다가 물을 주시면 되겠어요. 건조함을 좋아한다고 그럼 물을 조금만 줄까? 이렇게 생각하셔서 물을 조금만 주시면 안 되고요. 물을 주실 때는 언제나 흠뻑 주시되 흙이 다시 마를 때까지 기다리셔야 하는 거죠. 저 같은 경우엔 밖에서 화초를 길기 때문에 흙먼지 등을 물을 주며 닦아주는데요. 집안에서는 물수건 등으로 먼지를 닦아주면 이파리가 숨을 쉬며 건강하게 자랄 거예요. 잎이 연한 연두색이거나 잎에 주홍빛 반점이 생기는 것은 과습을 알리는 신호입니다. 이렇게 건조한 것을 좋아하는 군자란이라 물빠짐이 좋은 흙을 사용하셔야겠죠. 분갈이를 할때 화분 흙에 마사토나 펄라이트 등을 섞어주시면 도움이 되겠어요. 군자란은 겨울의 휴면기를 거쳐야 꽃을 피우는 화초입니다. 겨울에 두어 달 동안은 절대로 비료를 주시면 안 되고요. 화초가 휴식할 시간을 주어야 하는데요. 일정한 낮은 온도에서 휴면을 취한 군자란들이 꽃을 잘 피운다고 해요. 섭씨로는 6도에서 12도 정도, 화씨로는 50도에서 55도 정도의 온도에 놓아두면 좋습니다. 꽃을 피우지 않은 이유 중에 하나는 너무 따뜻한 겨울을 지날 경우 꽃을 피우지 않게 되기도 한다고 하는데요. 하지만 그래도 5도씨 아래로 너무 추운 곳에 놓으시면 동해를 입어 화초를 죽일 수도 있습니다. 그래서 군자라는 겨울은 좀 어두운 곳에 두어도 괜찮고요. 
적당한 낮은 온도에 건조한 휴면의 시간을 주어 겨울을 나게 한 군자란들은 봄에 깨어나 화사한 꽃을 피우게 됩니다. 저 같은 경우는 집안 전체 온도를 낮출 수가 없어서 찬 기운이 들어오는 창가 가까이에 두고 있어요. 3월이 되면 햇볕이 잘 드는 곳으로 화분을 옮기시고요. 비료를 챙겨주세요. 집 밖으로 내놓으실 경우에는 반드시 섭씨 6도, 화씨 50도 이상이 되었을 때 밖에 꺼내 놓으셔야 합니다. 군자라는 비료를 많이 필요로 하는 식물이 아니라서 한 달에 한번 정도 다른 화초들이 주는 양의 2분의 1 정도의 비료를 주시면 되겠어요. 모든 식물들의 비료를 줄 때는 화분 가장자리, 뿌리 가장자리 부분에 시비를 하시는 것이 뿌리가 비료로 인해 해를 입지 않는 방법입니다. 그리고 군자라는 칼륨이 많은 비료를 사용하시면 꽃이 더 많이 피운다고 합니다. 칼륨을 많이 가진 바나나 껍질을 이용하는 것도 좋겠죠? 또 군자라는 좁은 화분을 좋아하는 화초인데요. 좁은 화분에 뿌리가 가득 찰 경우 꽃을 잘 피우는 것이 군자란입니다. 그래서 뿌리가 가득 차서 화분을 갈아줄 때는 넓은 화분보다는 군자란 잎의 무게를 견딜 수 있는 무겁고 긴 화분을 쓰시면 좋아요. 군자란이 꽃을 피우고 난 후에 밖에 내놓을 수 있는 환경이라면 아침 햇빛 정도를 받는 그늘에 놓아두시면 참 좋습니다. 특히 밖에서 자라는 것을 좋아하는 화초이거든요. 안에서 보관하실 경우라면 환기를 자주 시켜주시는 것도 건강하게 기르는 방법이 되겠어요. 군자란이 꽃이 피지 않는 이유들을 한번 찾아볼까요? 아직 충분히 자라지 않은 경우에 꽃을 피우지 않습니다. 빛이 부족할 경우나 영양과 물 등이 충분하지 않아 1년간의 자람이 충분하지 않을 경우도 꽃을 피우지 않고요. 너무 따뜻한 겨울을 나는 경우 또는 봉해, 과습, 지나친 비료 등으로 뿌리가 다친 경우라고 볼수 있겠어요. 한번 체크해 보시고 수정하시면 내년에는 예쁜 꽃을 보실 수 있을 거예요. 군자라는 1년에 새 잎이 4장 이상 자랐을 경우 이듬해 꽃을 피운다고 하는데요. 충분한 햇빛, 적절한 비료, 그리고 물주기만 맞으면 그 이상의 잎을 키우는 것이 군자란입니다. 군자란의 씨앗은 거의 1년을 거쳐서 익어가는데요. 꽃이 피고 난 자리에 맺힌 열매들이 보이시죠? 이 열매가 자라서 빨갛게 익으면서 씨앗을 키우고 있어요. 올 초에 씨앗을 익혀서 받아야지 하다가 다 떨구고 씨앗을 한개 구해냈거든요. 화분에 열심히 싹을 키우고 있었는데요. 짜잔! <웃음> 여기 보세요. 화분으로 떨어진 씨앗들이 싹을 키우고 있지 뭐예요? 그리고 세 개의 꽃대에서 꽃을 다 피우고 열매가 맺었는데 또 다른 꽃대가 올라오고 있어요. 꽃대가 하나 더 올라오기를 기도합니다. 이 싹들은 열심히 잘 키워서 또 누군가 저처럼 꽃을 좋아하는 꽃꾸러기 친구들에게 전해주려고요. 저의 이야기를 들어주시는 구독자님들이 가까이 계시면 전해드릴 수도 있을 텐데요. 사실 저는 멀리 버지니아에 살고 있어요. 기회가 된다면 버지니아의 모습 그리고 정원지기의 일상도 소개해드리도록 하겠습니다. 오늘도 이야기를 들어주셔서 정말 감사드려요. 또곧 뵙도록 하겠습니다.